cuando Rosalía sacó Malamente en mayo. Malamente. Y en concreto cuando me fijé en el papel de este efecto de sonido. En la armonía de la canción dije, ok, wow, esto me interesa, vamos a ver por dónde va, vamos a ver qué más hace. Y fue dos meses después cuando salió Pienso en tu mirada y escuché este fragmento en concreto. Que dije, ¿qué está pasando aquí? Y he leído artículos y se está hablando de muchas cosas sobre este álbum Pero de lo que nadie está hablando es de la música De las armonías, de las melodías y de la producción Vamos a hablar de qué hace que el mal querer sea un disco brillante y excepcional Y quiero explicaros por qué pienso que creer en Rosalía es literalmente lo contrario a creer en el terraplanismo Vamos allá Ese gritalito roto Yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo el mal querer es un álbum conceptual. Esto quiere decir que hay una narrativa que hila todas las canciones. En concreto, adapta libremente la historia de un libro del siglo XIV de autor anónimo llamado Flamenca. Es la historia de una mujer que se casa con un hombre que enloquece de celos, la maltrata y la encierra. Que, oye, si no sabes el detalle de que el libro es del siglo XIV, pues bien podría ser una historia actual. Y precisamente en eso hace hincapié a Rosalía, en si han cambiado las formas de querer en el último milenio o no. En el álbum, la mujer protagonista acaba haciéndose fuerte y superando de alguna manera el maltrato. Y cada canción del disco tiene dos nombres, el nombre propio de la canción y la del capítulo que representa en la historia. Malamente, la canción que abre el disco, que también es capítulo 1 augurio, empieza así. Es decir, con unas palmas flamencas y con un piano eléctrico, que hace esto. Ahí ya, ya se han fusionado el flamenco y el trap. Ahí, en el segundo, cero. Ya empieza con ADN mixto. En el trap lo normal es, como en el rap, hacer una base en bucle sobre la cual ya tú cuentas lo que vayas a contar. Y la base es esta. Y se mantiene intacta toda la canción. Pero además hay un bajo que me cosqué hace poco de que estaba ahí porque ni mi portátil, ni mi móvil, ni mis auriculares lo reproducen de lo grave que lo han puesto. Que ya cuando lo escuché con esto sí que lo oí. Y yo me pregunto, si se cae un árbol en mitad de un bosque y tus altavoces no lo reproducen, ¿forma parte del acorde? Así que como el bajo lo que hace es... Tú, 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 tú. <coughs> Solo que una o dos octavas más grave, pues entonces hay que reinterpretar los acordes y el resultado es este. Bueno, pues si fuera trap, esta base que se repite en bucle iría acompañada seguramente de algún tipo de hi-hat chungo, tipo esto. Pero aquí, los hi-hats del trap se convierten en palmas. Esta es una de las 400 propuestas interesantes que hace Rosalía. Y luego llega la melodía. La razón por la que tiene esta sonoridad que nos saca del trap y nos lleva a una zona más de flamenco es por las segundas menores en las que incide y la escala que elige. Las segundas menores se producen cuando dos notas están seguidas. La mayoría de las notas de una escala no están seguidas. Por ejemplo, si toco do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entre el do y el re hay una nota en medio, entre el re y el mi hay otra, entre el fa y el sol, entre el sol y el la, entre el la y el si... Las únicas segundas menores, las únicas que están realmente contiguas, son mi, fa y si, do. Pero la melodía de Rosalía está en una escala menor armónica. Que es una escala especial que tiene tres segundas menores en vez de dos. Y además, Rosalía incide en ellas. Fijaos. Las hace varias veces cada una. E incluso la nota más aguda de esta frase de la melodía es un la bemol y la más grave es un si. Un intervalo que si lo invirtiéramos tendríamos la segunda aumentada tan característica. Pero Rosalía no canta literalmente la segunda aumentada, solo deja que se intuya. Y hasta aquí nos estaba llevando al flamenco y lo que pasa con Rosalía es que cuando tú te vas a un sitio ella coge y te aparta y te lleva a otro. Y entonces añade una cosa más del trap, que son los contrapuntos del trap. En el vídeo de, de Pokémon Abaj hablábamos de que el contrapunto se usa a veces como una pequeña melodía secundaria que rellena los huecos que deja la melodía principal. En el momento en que vi tu mirada buscando mi cara para que no te aburras, básicamente. Y rellenar estos huecos con cosas que ocurran se puede hacer incluso con efectos de sonido. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la oreja de Van Gogh, que, que, que son lo más. Pensé que era un buen momento. 
Bueno, pues esto en el trap se utiliza versión extreme. Cada tres palabras que dice el cantante hay alguien de fondo diciendo algo, cantando algo, gritando algo. Os pongo como ejemplo el trap del terraplanismo. Vamos, yo sé que la NASA te miente, en parecer un demente, para que la gente no abra su mente y no se despierte, entiendes. Consejo, cuando queráis aprender qué estereotipos tiene un género, iros a las parodias. Porque las parodias no se pueden permitir innovar. Si Young Beef hace una canción trap que no está claro si es trap o no, está avanzando las fronteras del trap. Si una parodia hace algo que no está claro si es trap o no, está fracasando como parodia. Así que normalmente las parodias son listas maravillosas de qué compone a un género. El caso, Rosalía coge este recurso de los mini contrapuntos del trap. Pero hay uno de esos, uno de esos grititos, uno de esos contrapuntos que destaca por encima de los demás, que es el que hay en el estribillo, es este. No parece especialmente interesante, me podéis decir, pero lo importante es que está afinado, ¿vale? Da un fa. Y cuando suena es en la primera y la tercera frase del estribillo. Y suena pues a la vez que el loop que está haciendo el piano eléctrico, su do menor normal de toda la vida. Pero al aparecer ese efecto de sonido con ese fa, cambia la armonía. De pronto las tres notas del piano eléctrico, do, mi bemol, sol, tienen debajo un fa y ha pasado de acorde de do menor a acorde de fa con séptima y novena. Y no es un detalle menor, ¿vale? Porque hay veces que tú cambias una nota que técnicamente cambia el acorde, pero se oye igual. Si yo te doy un super do menor y te doy un la bemol arriba suavecito, podrías decir, ahora eso es la bemol más 7 en segunda inversión. Que eso es básicamente metarmonizar la segunda subcoternación que nos ha condicionado la primera tónica del do. Y hombre, sí, lo es matemáticamente, pero no se siente así. Pero aquí este fa, este efecto de sonido, es grave, es potente. Y al cambiar como entiendes el acorde, cambia el centro tonal de todo el estribillo. Como además se queda con esa reverb flotante, pasa de que los cuatro acordes suenen a tónica... a que suene la subdominante. Y de pronto, la canción es un blues. O al menos yo lo que siento es lo mismo que cuando escucho un primero, primero, cuarto, primero de un blues. Tú has sentido una gran zona bastante larga de primero, luego otra, de pronto una de cuarto y de pronto otra de primero. Este efecto de sonido es lo que a mí hace que el estribillo me produzca sentimiento, armónicamente digo. La canción entera funciona por ese sonidito. Sin él cambiaría la armonía, no se desplazaría el centro tonal del estribillo, que es como el 30% de la canción, y cansaría la repetición del patrón, pero solo con esto ya no cansa. Y como ya os he dicho, la primera vez que lo escuché dije, qué minimalista y qué bien engranado. Cómo mola que mezcle forma con contenido de esa manera. Y como estás en el álbum, podría seguir. Y voy a seguir, porque de eso va el vídeo. Malamente no se llama solo malamente, se llama capítulo 1 augurio. Y yo interpreto la historia como el augurio que siente la mujer o que sienten las personas de su alrededor de que el tío con el que se va a ir, pues es chungo y las cosas van a acabar francamente mal. El videoclip de la canción también es otro nivel de increíble, dirigido por Canadá, cogiendo los toros, las motos y los polígonos industriales cerca de los que se crió Rosalía y reinterpretándolos haciendo esta maravilla. Y puestos a hablar, también es tremendo el diseño visual de Philip Kustek, que ha hecho imágenes para cada una de las canciones y para el álbum. Es un imaginario entero que ha salido desde Rosalía, aunque se haya apoyado en mucha gente de talento para construirlo. Y te mete en este imaginario no solo con la música, también con la imagen, con los vídeos y con algo de lo que no hablaremos que es cómo son sus directos, que es cosa de calidad también. Pero vamos a volver a la música. El álbum tiene influencias del flamenco, del trap, del pop y de la electrónica como mínimo. La misma Rosalía te dice que no sabría dónde encajarlo en las categorías de una tienda, porque no es puramente de ninguno de esos géneros. Ella tenía en su cabeza el título, el mal querer, y la idea de unir el flamenco con los samples, con las técnicas de producción. Y esa es la semilla de todo. Como ejemplo de esta unión tenemos las cosas que hemos hablado antes de Malamente, y también cosas como utilizar el sonido de un cristal cuando habla de un cristal, Yo sentí como crujía. y el sonido de un cuchillo cuando habla de un cuchillo, un cuchillo. etc. Pero también cosas como el comienzo del capítulo 2, Boda, la canción que no salga la luna. Esto que acabáis de escuchar es una técnica de la que ya hablamos en el vídeo de Sword Art Online. Un efecto que consiste en eliminar los agudos, en este caso de la guitarra y las palmas, para que parezca que están detrás de la puerta de un bar. De estas tochas que hoy es como el bajo de la música desde fuera, pero nada más. La voz de Rosalía, sin embargo, permanece inalterada. Como la soja de un cuchillo, brillaban los 
¿vale? Es el acompañamiento el que va entrando y saliendo del low pass filter o del bar. Esto es un recurso que utilizaría Lady Gaga, por ejemplo, en el pre-estribillo para crear un contraste y explotar ya luego en el estribillo. Pero aquí nos produce intimidad. Es como si estuviéramos a solas con Rosalía que nos está contando la historia y los músicos están en otra habitación. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz. Y de pronto oímos esto. A ver, a ver, a ver, enséñame ese. ¿Cómo brilla? Madre mía, qué guapo. A ver, la manera en la que los personajes hablan pues está adornada y a veces nos puede parecer como de otra época y es que además está basado en un libro del siglo XIV. Pero con ese fragmento Rosalía lo que hace es que nos trae la historia aquí. Nos dice esta chica de la que hemos oído el augurio de Malamente a la que le será hecha una tragedia innombrable que está aquí sin tener ni idea de la que le espera eligiendo los diamantes es tú misma o puedes serlo. O tu amiga, que habla diciendo, oh, enséñame eso, madre mía, cómo brilla, qué guapo. Y claro, cuando la voz luego dice, si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz, es como si nos estuviera hablando a nosotros, porque, joder, claro que nos oponemos. Si es que ese tío es lo peor, pero ni ella ni su familia lo saben. Y mientras tanto, la guitarra, durante toda la canción, hace dos acordes en bucle. Re menor en segunda inversión y mi mayor. A mí sabéis qué se me viene a la mente con esos dos acordes repetidos en bucle. La marcha fúnebre de Chopin, que también son dos acordes repetidos en bucle. Dos acordes. Porque esta boda es una procesión maldita. Solo que nosotros lo sabemos y ellos no. De hecho, al final de la canción aparece el efecto autotune por primera vez. No está claro si significa algo, pero en el capítulo 4, Disputa, veremos cómo el autotune se utiliza en un contexto bastante más duro. Esta voz desfigurada es parte de la premonición de lo que va a pasar tras la boda. Y con esto llegamos al capítulo 3. Tras la boda llegan los celos. En la canción Pienso en tu mirada, donde ella siente la mirada de él clavada en el pecho como una bala. Vale, a ver. A mí lo que me pasa cuando escucho una canción con modo analítico, no modo dejarme llevar, es que normalmente cuando es una canción de pop o de pop trap o de pop rock, pues empiezo a escucharla y digo, ah, vale, pues van a usar estos cuatro acordes, como estas otras 43 canciones de este año, ok. Ah, vale, va a usar estos tres instrumentos que son los típicos, ok. Ah, y la melodía va a ir por ahí, muy bien. Y entonces cuando terminan la primera estrofa y el primer estribillo, pues ya puedes un poco como apagar e irte. Ya dices, ya sé cómo va a ir la segunda estrofa y el segundo estribillo y el tercer estribillo y pues a lo mejor entre medias hay un puente, trae a un rapero, pero vamos, que me echo a la idea. Bueno, pues esta canción no es así. Es que por no ser así no tiene ni estructura de canción pop. Tiene una parte que podría considerarse como un estribillo al uso, pero que solo suena dos veces, que es lo de pienso en tu mira, tu mira, clava una bala en el pecho. Luego, además, los acordes con los que empieza ya son novedosos en el mundo mainstream. Mi bemol mayor, sol menor, fa mayor, y el acorde súper bonito es la bemol at 2 sostenido 11. Es decir, un la bemol al que le añades pues su segundo grado, su novena, como lo quieras llamar, y le añades su oncena mayor. Y luego los acordes cambian un poco más y hay un bajo curioso, pero vamos a lo que más me gusta, que es el ritmo. Primero, un apunte. Las formas musicales dentro del flamenco se llaman palos. Y se pueden ordenar por la métrica que tienen, o por la procedencia geográfica, o por cómo derivan unas de otras, como si fuera un cladograma en biología. Lo más esencial con lo que quiero que os quedéis es que algunos palos, como la soleá, las bulerías, tienen en común que se estructuran como un 12 por 8, es decir, 12 golpes por compás, divididos en 3, 3, 2, 2, 2 que suma 12. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 6 y 6. En grupos de 3 y en grupos de 2. La cosa es que, bueno, aunque esto varía con el palo, por lo general el acento no va en los unos. Que podría ir, podríamos hacer 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, sino que va al final de cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Y luego además los ritmos armónicos, que es cuando cambias de acorde, pues también tiene su peculiaridad. Y en general el flamenco es un arte muy complejo y muy bonito de estudiar. Pero lo que yo quiero es que cuando escuchéis canciones, por ejemplo, de Rosalía, busquéis si está haciendo uno de estos ritmos. Un 3, 3, 2, 2, 2. No os pongáis a pensar en acentos, solo si es 3, 3, 2, 2, 2. Por ejemplo, en Que no salga la luna, lo hemos escuchado ya. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
mientras Rosalía canta como si fuera el hombre y dice, con el revés de la mano, yo te lo dejo bien claro. Los sonidos están sampleados, es como si yo de pronto cojo el maullido de Miku, Miku, lo meto en el piano y empiezo a tocar con él. Y de pronto, la voz de la que supondríamos que puede ser la mujer está quebrada con el efecto autotune y sampleada y pues suena así. Y continúa el álbum. Viene el lamento en el que Rosalía canta por encima de unas cuerdas que ríe por fuera pero llora por dentro. Y el capítulo 6, Clausura, un fragmento en el que Rosy de Palma hace de la mujer y nos cuenta cómo la relación fue bajar al infierno, pero que subió con dos ángeles, entiendo que tuvo dos hijas o hijos, y que por eso dice que no se arrepiente, porque no sacrificaría a sus hijos a cambio de no haber vivido eso, pero que fue algo agónico de vivir. Pero bajar bajé, ¿eh? bajar bajé. Realmente Rosalía nos pone los capítulos ordenados por números, pero podrían no ser cronológicos, porque la mujer tendrá un hijo en el capítulo 9, Concepción, después del capítulo 8, Éxtasis. Pero antes vamos al capítulo 7, Liturgia. La canción Bagdad es quizá la más pop, y es que Rosalía le pidió a Justin Timberlake poder usar la melodía de Cry Me a River, y Justin aceptó. <risa> Pero siendo Rosalía, pues no iba a utilizar solamente la melodía en modo menor, tal y como suena en la canción original, sino que la empieza a modificar, la deriva. Primero la hace Timberlake total. Y luego hace esta variación, que comienza con la misma escala ascendente, solo que la hace aquí. Y con las armonías que mete y con cómo lo hace, pues cambia por completo. A ver, que estoy aquí editando y quería deciros que hay un montón de cosas que me estoy dejando de cada canción. Cosas que también son increíbles, pero no puedo hablar de todas porque el vídeo duraría tres horas. El álbum es abrumador. Solo de este fragmento de Bagdad podría hablar tres minutos de las imágenes que evoca la letra, del uso del forón de flor... Pero es que no da. No da. Que continúe el vídeo. Pero es que esto es como si hubiera fusionado la de Timberlake con Malamente otra vez, con la melodía de Malamente. Que si os acordáis hacía este semitono. Ese gritadito roto. Y aquí vuelve a hacerlo. No sé si hay muchas relaciones motívicas en el disco, porque no me he parado a analizarlo desde ese punto de vista, pero las hay que, que se ven. Ya sea porque ella había interiorizado mucho su propia creación o porque lo hizo analíticamente desde la distancia, da igual. El... Miku... Hombre, yo. El caso es que hay que tener narices para que Justin Timberlake te deje la melodía de Cry Me a River para tu canción y conseguir que eso ni siquiera sea lo mejor de tu canción. Porque la conviertas a otro modo, la mezcles con otra de tus melodías, o sea, la hagas tuya y te quede tu propio estribillo. Esto es la Rosalía pura. Una tía que lleva más de una década estudiando música, que como ella dice, apuntaba fijamente al objetivo de ser cantante, que es que no tenía ni quería un plan B, que no concebía otro futuro para sí misma, y que de pronto ha emergido tras más de 10 años gestándose y viene a contarnos lo que ha encontrado en sus viajes musicales. Y es la leche. Que luego ella es capaz de rodearse de gente brillante como el Guincho, Canadad, Philip Kustik, Charm Ladonna, etc. Y eso es muy importante. Pero todo esto es Rosalía. Ella no es que sepa un poco de producción, es que es productora y es cantadora, y es músico, y es infinita. Hay gente que dice cosas como que Rosalía es un producto, pensado por alguna gran empresa. Es un comentario que he visto decenas de veces. Que tiene que haber algún genio maligno detrás de su éxito, que si no, no tiene sentido. Pero no, es ella y su hermana y su madre, que hizo este disco antes de firmar con nadie. También dicen que Quantum Fracture es un producto de alguna gran empresa, pero la realidad es que no. Es un chico que se puso a explicar física por internet, uniéndolo con su increíble capacidad para el diseño gráfico, su profundo conocimiento de After Effects y su entendimiento del formato audiovisual. También dicen que Ter es un gran producto, detrás del cual hay un gran equipo de marketing devanándose los sesos. Y también lo dicen de mí. 
y no poco. Que hay un equipo detrás, una marca que me ideó desde el principio, que hizo un casting o algo así y salí yo todo pensado para que de pronto yo empiece a vender esa marca o algo así, pero el momento no llega y solo me vendo a mí. Y esto a mí, sinceramente, me recuerda al terraplanismo. A creer que hay una especie de conspiración detrás de alguien que nos engaña. Unos grandes medios que deciden qué estilos musicales se van a hacer famosos o van a dejar de serlo. Que supongo que surge de la falta de contacto y experiencia con cómo funcionan de verdad estas cosas. Aquí voy a robarle una reflexión a Rosalía y a intentar expandirla. La realidad es que en esta generación somos muchos los que hemos crecido con internet, los que hemos visto el mundo abierto a nuestros pies y queremos cogerlo. El mundo no estaba detrás de la pantalla de un televisor con gente a un lado haciendo cosas y nosotros consumiéndolas pasivamente sin ningún tipo de feedback. No, estaba tras la pantalla de un ordenador o de un móvil, una pantalla táctil, una pantalla en la que nosotros podemos hacer cosas que afecten también, en la que el otro lado recibe el feedback y actúa en consecuencia. Todos hacemos y todos consumimos. La pantalla se disuelve y solo hay un lado. En internet está todo el conocimiento humano. Si quieres aprender a producir, a programar, a amar, a escribir música, a maquillarte, a hacer diseño gráfico, a aprender After Effects, todo. Y gracias a la tecnología y a la disponibilidad de tutoriales gratuitos de cómo usarla, personas individuales podemos llevar shows semanales con millones de personas de audiencia. Cosas para las que antes necesitabas equipos de 10 o 20 personas muy mínimo. Y ahora, si tienes un equipo de 5 personas muy buenas, especializadas en varios campos, Eres infinito. La existencia de Rosalía y el que esté cruzando el charco y el que la escuchen en Brasil y el que la escuchen en Estados Unidos y el que colabore con Pharrell Williams y el que hagan stories de ella a las Kardashian es un símbolo, es un icono que nos promete que nosotros podemos también cambiar el mundo. En un viaje que hice a Londres hace unos años estuve fijándome cuando caminaba por la calle en los monumentos y las estatuas pues a cosas como la Segunda Guerra Mundial, como descifrar los códigos de la máquina enigma de los nazis, cosas así. Y me di cuenta de que el consumir tanta cultura ajena me había hecho aceptar pasivamente mi rol como fuera de la historia. Alan Turing era uno de mis ídolos y Casey Neistat y Douglas Hofstadter y John Green y Owen Pallet y Joseph Campbell y James Burke y todos ellos hablaban inglés y eran o de Reino Unido o de Estados Unidos y por tanto eran internacionales. La historia para mí era aquello que ocurre fuera de España. En España tenemos nuestras guerras paralelas con fechas que oye más o menos se parecen a las de las guerras grandes que ocurren ahí fuera pero no tenemos nada que ver, nosotros estamos aquí con nuestra movida, con nuestros iconos paralelos, nuestras series paralelas, nuestra música paralela que afuera en Estados Unidos y en el el mercado internacional nadie conoce, pero nosotros sí conocemos sus series al detalle, su música, sus libros, sus autores, sus late show hosts, sus políticos, todo. Era como estar viendo la tele y estar en el lado de consumición pasiva en vez de, de acción. Y es porque en su mayor parte, sea porque tienen mucho más dinero, o sea porque nosotros hemos estado en una dictadura de la que acabamos de salir y llevamos poquísimo en la democracia, pues lo que hacen allí funciona mejor y la calidad es mejor. Hablo en general, por favor, no me pongáis ejemplos concretos de cosas malas ni de cosas buenas. El point es que eso está empezando a no ser así. Cuando veo a Paris Hilton comentando una foto de Yede, cuando veo a Bryce F en Netflix con los chicos de Stranger Things, cuando veo a Sita Avellán en un videoclip de Rihanna, cuando veo a Zetang gana hacer una canción con Becky G o cuando Lin Manuel Miranda retuiteó el análisis de Hamilton. Siento que la barrera se disuelve. Hay algo que me emociona muchísimo de ver a gente española triunfar y entre comillas española porque no es que yo tenga ningún vínculo especial con España. No quiero ver concretamente a gente española triunfar. Lo que quiero es ver que le puede ir bien a gente que habla mi mismo idioma, que cuando veía a la sirenita lo veía con debajo del mar y no con under the sea, que cantaba pero mira cómo beben los peces en el río en Navidad, que les veo y es que podrían haber sido compañeros míos en clase y haber ido a conocimiento del medio con ellos y haber tenido que elegir entre historia y filosofía en selectividad. Porque si lo que tú eres y de donde tú vienes y tus rasgos indelebles no son apreciados ahí fuera, eso seguramente no signifique nada bueno para ti. Será una traba más y si sí que es apreciado, una traba menos. Y en ese sentido me hace mucha ilusión. Y con esto no quiero decir que no haya artistas antes que hayan cruzado la barrera entre lo nacional y lo internacional. Solo hablo del valor que tiene para mí ver a gente de mi generación haciéndolo ahora en masa. Y esto también tiene una sombra, como todo. Rosalía se convierte de pronto en un espejo, donde antes podías decir, bueno, yo ni lo intento, si es que lo de aquí ahí fuera no interesa. Ahora te aparece este espejo, esta mujer tan potente 
y tan joven. Y si una parte de ti siente que quiere intentarlo y no lo ha hecho por miedo, y se ha quedado sin excusa, si la mera existencia de Rosalía te quita la excusa, en vez de enfadarte contigo mismo, a lo mejor acabas enfadado con el espejo. Si te produce indiferencia, ok. Si te produce fuertes sentimientos negativos, entonces ya dice algo más de ti. Jan te lagen. Pero volvamos a la música. Hace poco salió, justo antes de sacar ya todo el disco, el videoclip de Di mi nombre. Capítulo 8, Éxtasis. Di mi nombre, cuando no haya nadie cerca. Un éxtasis que pues, se entiende que es como el de las aerolíneas Prince International. Thank you, the flag, Prince. Yo creo que Prince International es un buen eufemismo para cuando en el canal queramos hablar de ese. En Di Mi Nombre aparece muy marcada la cadencia andaluza, que creo que o no la habíamos escuchado en el álbum o no tan cantosamente. Son acordes que ya vimos en la banda sonora de Dark Souls y en la banda sonora de Zelda. Otra vez estamos ante una producción muy vacía, muy bien mezclada, donde cada instrumento tiene su función. Y ya de ahí vamos al capítulo 9, Concepción, en el que canta una nana solo con su voz y el vocoder, o el harmonizer, lo que sea. Nadie te te contó que ningún sueño sabe de tiempo. En vez de acompañar su voz con guitarra, su voz la acompaña con más voz. O sea, es la máxima cantidad de voz que permite la tecnología. Su voz sale de su boca, el ordenador analiza su frecuencia y la lleva a la frecuencia que ella quiera, haciéndole automáticamente un coro de Rosalías. Tiene unas armonías preciosas y la penúltima canción es Maldición, capítulo 10, Cordura. Que es un ejemplo más de todo esto. Empieza con un riff... Pero no lo repite una y otra vez en bucle, lo va variando, va cambiando. No puedes tocar esto sin partitura. Y luego de pronto hay unos efectos de sonido súper cachondos. Que viendo la ilustración, pues yo no sé si es ella tomándose la justicia con su mano, teniendo su propio momento Kill Bill ahí con la katana dorada colgada al cuello, o qué. Y ya llegamos a la última canción del disco. A ningún hombre, capítulo 11, Poder. Y es otro cante minimalista, un cante en el que en vez de ser guitarra y voz, es vocoder y voz. Y canta que va a recordar para siempre lo que el hombre ese la hizo. A ningún hombre consiento que dicta mi sentencia. Y concluye el disco. No da tiempo a hablar de todo y a detenerse en cada canción. También podríamos hablar de su primer disco, Los Ángeles, que es bastante menos experimental. Yo me pregunto si primero quería como demostrar de lo que era capaz su voz, en plan, venga, guitarra y yo, que sepáis que no necesito nada más, y luego ya venir en plan, oye, sí, pero todo lo que tengo que aportar es esta pila de cosas también, ¿eh? Muchas gracias. No sé, yo creo que puede haber ido por ahí. Hay también un debate sobre si lo que está haciendo Rosalía sería apropiación cultural o apreciación cultural, por ser una catalana que canta flamenco. Si acaso no es está siendo ofensiva transformando el flamenco. Para mí la pieza clave es si ella muestra respeto por el material que coge. Y en su caso el respeto lo muestra absolutamente. No para en sus entrevistas de enumerar a sus referentes de flamencos, gitanos y no gitanos. Y, y siempre como llevo por delante las referencias que he tenido o las maestras que he tenido, ¿sabes? Por ejemplo, pues las cantoras que te nombraba sí. antes, ¿no? Que es muy importante, yo quiero reivindicar a, a los maestros que te han enseñado, porque sin ellos yo no estaría haciendo lo que hago ahora. Y en general, gracias a ella, he empezado a seguir y a escuchar a a cantadores de flamenco, cosa que yo no había hecho nunca. De hecho, yo, mi primera relación con el flamenco la tuve de la mano de cantadores japoneses. Ya sabéis que yo con la música japonesa tengo mucho vínculo y en Japón hay muchísimo flamenco. Y no solo hay cantes así, también hay experimentación con el flamenco. Os pongo por ejemplo Zero de Keiki Kobayashi. Y 
claro, cuando la gente cuestiona si una catalana puede hacer flamenco, pues yo pienso en los estimados 50.000 estudiantes de flamenco que hay en Japón. Otra cosa es un tema del que Rosalía no tiene ninguna culpa y que muchas veces se une a esta queja, que es la de que el flamenco no tiene protección institucional, que no hay apoyo por parte de las instituciones, que es un arte que ha sido declarado patrimonio de la humanidad, pero del que hay una preocupante falta ya solo de recursos online para aprender un poco de él. Al contrario que pasa con todos los demás géneros que se me ocurren. Pero eso es un asunto gubernamental, no de Rosalía. Y luego también hay una pequeña parte de responsabilidad de los cantaores, de traer las imágenes y las ideas y las sonoridades y la música a cosas que podamos entender ahora con los códigos sonoros y visuales que tenemos y que ya son ubicuos en el planeta. El flamenco clásico es como los cuentos de Canterbury en inglés antiguo. Habrá que guardarlo, archivarlo y organizarlo. Habrá que mantenerlo y habrá que enseñarlo. Pero si alguien no entiende la frase Just seek and long and see for your winning yes. Pues no pasa nada, porque además de conservarse ese antiguo, alguien lo actualice y lea. You seek land and see for your winnings. Y parece que el ejemplo que pongo con los cuentos de Canterbury es lejano, pero no lo es. Porque lo que al lenguaje le ha costado 600 años evolucionarlo, a la música le está costando menos de 100. Por la explosión de las tecnologías de grabación, modificación y conservación de la música, que han cambiado cómo se hace, cómo se compone y cómo se consume. Ahora de pronto, el 99,9% de la música que la gente escucha en su día a día es grabada y el 0,01 ya son directos. Y además, toda la música ahora se piensa desde el micrófono, que es algo mucho más profundo de lo que parece. Hace casi nada, el directo era la principal y muchas veces única manera de escuchar música en tu vida. Por tanto, además, ya la tenías que escuchar siempre de manera comunal, con gente alrededor, porque a ti nadie te iba a dar un concierto privado. Los músicos tenían que sonar bien sin micrófono, sin amplificación. Y eso condicionaba el timbre, la manera de cantar y de poner la garganta, y por eso la ópera suena así. Eso ya lo hablamos en el vídeo de la voz. Y el flamenco es como la ópera, no utiliza el micrófono para nada más que para pasar de que te oigan 50 a que te oigan 500, o de que te oigan 50 a que te graben en un CD. Pero no se usa y no se concibe el micrófono como herramienta sonora, como instrumento, el micrófono y todo el software de producción. Y eso es como tener un smartphone y usarlo solo para llamar. Que sí, que se puede, que está muy bien, pero el 99% de la gente lo utiliza para todo menos para llamar. Pero vamos, yo una cosa que quiero remarcar es que no pienso que Rosalía esté actualizando el flamenco. Si lo hiciera, si lo hiciera, eso aún así sería lo de menos. Rosalía está creando un puto universo, con estrellas, con planetas y con satélites. Visual, musical, sonoro, con historia, con personajes, con emociones, con ideas nuevas en todos los ámbitos. En su música lo primerísimo, pero también en sus directos y en su imagen. Y de la imagen de Rosalía se podrían hacer otros 40 minutos de vídeo. Y nos está a abriendo las puertas a todos nosotros. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más análisis como este, ve del análisis de Hamilton, que también es un disco conceptual que también mezcla géneros de manera muy chula. Mezcla los musicales con el hip hop con técnicas de ópera. Os dejo un link en la descripción. No sé si se podría decir que Rosalía es la Lin Manuel Miranda de España. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Pues uh, Rosalía, ¿sabes qué pasa? Que nos encanta que dentro del fenómeno haya una persona amueblada que disfruta, que valora las cosas, que conoce sus raíces y que asegura, me parece que es así, que esto va para largo. Yo no te veo, te lo he dicho antes, como un pelotazo, sino que me parece que has llegado para quedarte. Te sí. quieres quedar, ¿no? 